പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനം എന്നുള്ള ഒരു അധ്യായമാണ് വിശദമായി പ്രകാശത്തിൻ്റെ പ്രതിപദനം അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന ഒരു ഭാഗം ആ അധ്യായത്തിൽ വളരെ വിശദമായി പഠിക്കാനുണ്ട് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ മുഖം നോക്കുന്ന കണ്ണാടി സമതല ദർപ്പണമാണ് പ്ലെയിൻ മിറർ എന്ന് നമുക്കറിയാം അതിൽ നാം നോക്കുമ്പോൾ ആ മിററിൽ നിന്നും നാം നിൽക്കുന്ന അതേ അകലത്തിൽ മിററിനുള്ളിൽ ഒരു പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നതായി നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നാൽ വാഹനങ്ങളിൽ ഡ്രൈവർമാർ വശങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന മറ്റു വാഹനങ്ങളെ കാണാനും റിയർ വ്യൂ മിറർ ആയി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ കോൺവെക്സ് മിറർ അവിടെ ഡ്രൈവർ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നിലൂടെയോ വശങ്ങളിലൂടെയോ ഒക്കെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങൾ എത്ര അകലത്തിലാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ആ കണ്ണാടി ശരിക്കും ആ കണ്ണാടിയിലൂടെ കാണുന്ന വസ്തു വളരെ അടുത്താണെന്ന് തോന്നാം അതിന് കാരണം കോൺവെക്സ് മിററാണ് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് റെയർ വ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് പ്ലെയിൻ മിറർ അല്ല പ്ലെയിൻ മിറർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ അകലത്തിൽ തന്നെ ആ വസ്തുവിനെ കാണാം പക്ഷേ കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അതിൽ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നത് ആ മിററിന്റെ ഫോക്കസിനുള്ളിലായിരിക്കും ആ ഫോക്കസ് ബിന്ദുവിനുള്ളിലായിരിക്കും ഫോക്കസ് എന്താണെന്നൊക്കെ കുട്ടികൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാലാണ് അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഒരു സെന്റൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാണാം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ബൈക്കിലോ കാറിലോ ഒക്കെ ഈ റെയർ വ്യൂ മിററിൽ ഒബ്ജെക്ട്സ് ഇൻ ദ മിറർ ആർ ക്ലോസർ ദാൻ ദേ അപ്പിയർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ മിററിലൂടെ നോക്കുമ്പോൾ വശങ്ങളിലൂടെ വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബം ക്ലോസർ ആയി അതായത് വളരെ അടുത്താണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ശരിക്കുള്ള അകലമായിരിക്കില്ല അവിടെ കാണുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം ഡ്രൈവറെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി പ്രതിപദന നിയമങ്ങൾ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ താഴ്ന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ പ്രതിപദന നിയമങ്ങൾ ചിത്രം സഹിതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഈ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് ഇവർ എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ അത് പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവരൊന്ന് വായിച്ചാൽ മതി കുട്ടികൾ പ്രതിപദന നിയമങ്ങൾ ഈ അധ്യായം പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി ആ പ്രതിപദന നിയമങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും അത് വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ പാദന രശ്മി പ്രതിപദന രശ്മി പാദന കോൺ പ്രതിപദന കോൺ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് അവിടെ ഇൻസിഡന്റ് റേ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ഇൻസിഡന്റ് ആംഗിൾ അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നോർമൽ ഇതൊക്കെ ഓർമ്മ വരും അവിടെ ഐ ഈക്വൽസ് ആർ എന്നൊരു നിയമം അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈക്വൽസ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന നിയമം കുട്ടി പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഒരേ ഒരേ പ്രതലത്തിലാണ് എന്ന കാര്യം കുട്ടിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്തിന് ശേഷം ഈ ദർപ്പണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന മിററുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ സ്വഭാവം അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറേയധികം റേ ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാനുണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കുട്ടികൾ വരയ്ക്കേണ്ട റേ ഡയഗ്രാംസ് ആണ് അത് അതായത് വളരെ കൃത്യമായ അളവുകളോടു കൂടിയായിരിക്കണം ഇത് വരയ്ക്കേണ്ടത് കുട്ടികൾ നേരത്തെ തന്നെ മിററിന്റെ പോൾ എന്താണെന്നും ഫോക്കസ് ദൂരം എന്താണെന്നും സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ എന്താണെന്നും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു മിറർ ഇക്വേഷനും അവിടെ ഉണ്ട് വൺ ബൈ എഫ് ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ ബി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതായത് റേ ഡയഗ്രാംസ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് കുട്ടി വരച്ചു പഠിക്കേണ്ടതാണ് വസ്തു ഓരോരോ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോൾ വ്യക്തമായ ഐഡിയ കിട്ടും ആ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും ആ കുട്ടി അവിടെ പ്രതിബിംബം വരച്ചതിന് ശേഷം എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഈ വൺ ബൈ യു പ്ലസ് വൺ ബൈ വി എന്ന ന്യൂ കാർട്ടീഷ്യൻ രീതി അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കണക്ക് ചെയ്ത് ശീലിക്കേണ്ടതുമുണ്ട് അതും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതായത് ഈ അധ്യായത്തിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ഈ റേ ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കാനും അതുപോലെ ലെൻസ് മിറർ സമവാക്യം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ കണക്കുകൾ ചെയ്യാനും തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ പ്രതിബിംബങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രതിബിംബത്തിൻ്റെ ഉയരവും വസ്തുവിൻ്റെ ഉയരവും തമ്മിലുള്ള ഒരു
കോൺകേവ് മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബം അതായത് കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബം ചെറുതായിരിക്കും ഒരു കോൺകേവ് മിററിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രതിബിംബം വലുതായിരിക്കും വലിപ്പമുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോ ഈ ഇതനുസരിച്ചിട്ടാണ് കോൺകേ മിറിൽ ഒരു വലിയ ഏരിയ കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കോൺകേ മിറർ നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ റേർവ്യൂ മിറർ ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പ്ലെയിൻ മിറർ വെച്ചാൽ കിട്ടുന്ന ഭാഗത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ ഭാഗം അത് കവർ ചെയ്ത് ആ ഭാഗത്തുള്ള വസ്തുക്കളെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു അതിന്റെ കാരണം ആ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് കോൺകേ മിറർ വലിപ്പത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കോൺകേ മിറർ എവിടേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഷേവിംഗ് മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു മേക്കപ്പ് മിറർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കോൺകേ മിറർ ആണ് വാഹനങ്ങളിലെ റെയർവ്യൂ മിറേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ചില സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലൊക്കെ കൗണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മറ്റു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സി സി ടി വി ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ വലിയ കോൺകേ കോൺവെക്സ് മിററുകൾ വച്ചിരുന്നു ഇനി റോഡിലൊക്കെ വലിയ വളവുകളിൽ മറുഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കാണാൻ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ പറയുന്ന കോൺ വലിയ കോൺവെക്സ് മിററുകളൊക്കെ വച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ കോൺവെക്സ് മിററുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു കോൺകേ മിററുകൾ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം കുട്ടികൾ നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നു നിത്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യമാണ് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒരു ദന്ത ഡോക്ടർ എടുത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡോക്ടർ ചെറിയ മിറർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ പല്ലിന്റെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ഒരു പിടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു മിറർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും കോൺകേ മിറർ ആണ് കോൺകേ മിറർ ഒരു ചെറിയ കോൺകേ മിറർ ആണ് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രതിഫലിച്ചിട്ട് ആ വസ്തുവിനെ വലുതായിട്ട് കാണുവാൻ കഴിയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ പ്രധാനമായി പറയാനുള്ളത്